Hallo liefste maag, mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse tarot lezing. Deze lezing is goed voor de maag, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. Deze lezing is ietsje anders dan normaal. Ik zal een kort beknoptere lezing doen waarbij ik een vijf kaarten split zal gebruiken. Ik zal eventjes daarbij kijken naar het dichte verleden, wat je geleerd hebt eventueel, wat je prestaties geweest zijn, wat je kan verwachten naar de toekomst, je eventuele nieuwe doel en dan eventueel nog advies van het universum voor jou liefste maag. Voor de mensen die nieuw zijn, algemeen welgekomen zou ik zeggen, uh, ik geef jullie direct ook al mee dat ik tweetalig ben. Ik ben een Vlaamse, maar ik ben ook Brit. En ik vertel jullie dit omdat ik luid op connecteer met mijn kaarten in het Engels. Uh, dus dan denk ik altijd als je mij voor de eerste keer hoort, kan dit misschien wel wat raar lijken. Daarna ga ik sowieso direct over terug naar het Nederlands. Oké, okay. dat gezegd zijnde. Even nog de kaarten shuffelen voor we weer in duiken. Tumo. Here we go. Oké, okay, ik heb een Ten of Swords. Die er direct al uitvult. Oké, okay, show me what I need to know about the near past, please. Show me what the biggest lessons were for Virgo, for the collective. Thank you. Mm -hmm. Oké. Okay. Show me the biggest achievement, please. For Virgo in the past, please. The biggest achievement, please. Thank you. Mm -hmm. Oké, okay. show me what they can expect in the near future, please, for Virgo, for the collective, please. Show me what they can expect, please. Yep, oké. Okay. Show me the potential goal, please, the goal for the future for Virgo, for the collective. One card, please. One card en ik krijg er twee. What's the advice, please, for Virgo? For the near future? Thank you. Wow. Okay. <laughs> Mooi. Um, ja, er komt hier van alles al naar boven. Het is hier, ja, verschillende boodschappen. Neem wat resoneert, laat los wat niet resoneert, want ik heb verschillende boodschappen al direct. Um, Ten of Swords. Wat jij hebt geleerd is iets leren loslaten in het verleden en vertrouwen hebben op jezelf. Vertrouwen hebben, de king, de king of pentacles is een zeer materiële, stabiele uh, koning. Um, en die koning die raakt daar niet zomaar, die is daar geraakt door vertrouwen te hebben in zichzelf, door niet op te geven, door iets op te bouwen ook. En dat is het net. Ik denk uh, als ik daar een ten of swords, die viel er zomaar lekker uit, uh, die ten of swords is iets loslaten, is iets afronden. Alle tienen bij mij zijn een afrondingsnummer. Uh, hier mentaal ook, de zaken die mij bezighouden, waarover ik zat, sta te piekeren eventueel. Een aspect van het verleden, een, een letterlijk hoofdstuk in mijn leven die ik diende los te laten, die niet makkelijk was. Dit is de Ten of Swords. Een 10 herleidt altijd terug naar een nummer 1. Die nummer 1 staat klaar als een nieuw hoofdstuk dat klaar staat voor jou. Maar voordat we aan dat nieuw hoofdstuk kunnen beginnen, dien jij los te laten. En ik denk dat je geleerd hebt om los te laten door vertrouwen te hebben. Ook in jouw financiële situatie, eh, liefste maag, dat alles in orde zal komen. Dat alles stabiel zal zijn naar de toekomst. Want... Ik heb er de Six of Wands bij. En de originele betekenis van de Six of Wands is de succeskaart. Dat is een ridder die terugkomt van een strijd. Hij heeft gestreden, heeft gevochten. Um, die komt terug op zo'n mooie witte paard. Vol met een mooie... Uh, je ziet hier die groene kleuren. Dat is optimisme. Dat rood is van succes allemaal. Van weelderigheid. Hij heeft gewonnen. Hij is victorious. Hij kreeg heel veel aanzien ook. Maar voor mij staan de zessen ook altijd al zo'n volhardingsnummer. Ik heb niet opgegeven. En voor mij is het een van de grootste... Ik denk dat dat een van de grootste lessen geweest is in de dichtste... Ja, dichte toekomst als het ware voor jullie liefste maagd. Is dat jij gewoon niet opgeeft. 
En ja, ik vind het heel mooi passend bij, uh, bij jou, liefste Maart. Want jij bent een sterrenbeeld die niet vaak opgeeft, die ook blijft gaan. Die, 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 die wenst uh, te geven ook aan anderen. Ik denk gewoon door, door, door vertrouwen te hebben in jezelf, ook in je financiële situatie, heb jij bepaalde zaken, aspecten van het verleden kunnen lossen. En dan denk ik nu dat jij in een overgangsfase bent. We mogen niet vergeten de six of wands. De wands staan altijd voor passie, creativiteit in ons leven. Dus ik denk, ik heb hier al verschillende suits. Hè? Ik heb de zwaarden, ik heb de pentacles en ik heb de wands. Dus de drie verschillende zaken tonen mij aan dat jij iets aan het opbouwen bent. Verschillende zaken aan het integreren bent nu momenteel in jouw leven. Mentaal kunnen lossen, mentaal stabiel blijven. Financieel, materieel stabiel blijven. En daardoor ook passioneel, creatief iets proberen aan te trekken. Iets nieuws eventueel op jouw pad. De Queen of Swords, wat jij kan verwachten, is een duidelijke strategie naar jouw toekomst. De koningin is iemand vaak die opties afweegt. Die kijkt wat ze rond haar heeft. Die kijkt welke zaken ze rond haar kan gebruiken. Haar eigen vaardigheden eventueel. En dan maakt ze een plan op. Dan maakt ze een strategie op voor haarzelf. Ze wordt hier in deze kaart altijd afgebeeld als de koningin op haar troon in de lucht. De, de koningin, de Queen of Swords, is een air sign. Dat is een luchtteken. Dat is Gemini. In het Vlaams. Uh, tweeling, uh, weegschaal, water. De watermankaart, dat zijn luchttekens. Die, zijn, die zitten in het hoofdje. Die zijn vaak met vele zaken over aan het nadenken. Die kunnen verder nadenken. Die kunnen toekomstgericht, heel zwaar, duidelijk, analytisch gaan nadenken. Deze kaart is net hetzelfde. Deze energie van die kaart rond aan wat jij in de toekomst kunt verwachten, is een duidelijke visie, strategie voor jouw toekomst. Ik doe duidelijk mijn hand zo, omdat ik eigenlijk die koningin aan het nadoen ben. Die koningin begeleid. Leid, neemt haar zwaard. Het zwaard staat voor wat ze duidelijk begint te zien. Haar strategie houdt ze voor ogen en haar hand toont de richting aan waar ze heen wenst te gaan. Dus ze geeft duidelijk haar eigen richting aan waar ze heen wenst te gaan. Dus dit is omdat ze het ook weet. Dus waar er eventueel in het verleden geen duidelijk is, eh, duidelijkheid is geweest, weet dat jij naar een periode gaat dat bepaalde zaken in jouw leven duidelijker zullen worden en dat jij een pad voor jezelf kunt opstellen, een plan kunt opstellen om verder te gaan. Het doel hier, hmm. het doel is nieuwe liefde, denk ik. En, want ik kreeg die twee, en ik heb een page of pentacles. En de page of pentacles, die, dat is een shift kaart, dat is een verandering van richting. Dat is een verandering van richting op materieel vlak. Terug de pentacles. Financieel, materieel, job gerelateerd, uh, huis gerelateerd, land gerelateerd eventueel. En daarbij komt die heel mooie Ace of uh, Cups. De Ace of Cups is de, de beker van de liefde. Dus er kan nieuwe liefde op jouw pad komen naar de toekomst. Uh, de focus mag nieuwe liefde zijn, maar voor, vooral vind ik ook als, als een page hier naast ligt, is dat er hier... Nieuwe ideeën ook gecreëerd worden. De eisen staan voor nieuwe ideeën die gecreëerd worden, die uit je buik komen. Jouw buikgevoel wordt hier aangewakkerd, waardoor dat jij... Ja, wat jij hier voelt dat jij in praktische zaken kunt omzetten. Hè? De, pagen, de, de, de pentacles die staan voor praktische zaken in het leven. Dit is wat we voelen. Dus de ideeën uh, die we voelen dienen we te smeden in iets tastbaars in ons leven. Zodanig dat we een nieuwe weg kunnen openen voor onszelf. Dus dat kan een nieuwe liefde zijn eventueel. Zelfs iemand die je daarbij helpt. Uh, er kan een nieuwe passie zijn die aangewakkerd wordt. Maar nieuw staat er voor de deur. En een nieuwe richting staat er voor de deur. Nieuwe ideeën, nieuwe liefde, nieuwe passie. En een nieuwe richting dat jij daarmee uitgaat. Jij kan iets nieuws starten daarbij. Je kan ook zelfs iets nieuws leren daarbij. Dat is het doel. Dus dat is een heel mooie reading al direct voor jullie liefste maag. Want het, 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 het doel voor jullie is gewoon nieuw. Nieuw, 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 nieuw. En dan het advies is, ja, mooi hoor. Uh, het advies is um, jouw geluk blijven voor ogen houden. Um, kijk, je hebt de Ten of Pentacles en dat is jouw hoop, jouw droom, jouw stabiliteit dat je wenst voor ogen te houden. En de kaart zegt gewoon, het advies is niet opgeven, het advies is blijf dat voor ogen houden. Zelfs in bepaalde tijden dat het eventueel eens moeilijk kan zijn, dat kunnen we allemaal hebben. Maar blijf die visie voor jezelf houden, wat jij als geluk ziet, jouw gelukzalig prentje, hoe dit eruit ziet voor jou. Blijf dit voor ogen houden. Um, dit doel zal je verder begeleiden. Dit doel is, ik denk dat jullie hier iets nieuws aan het starten zijn met betrekking tot jouw financieel, 
ja, geluksplaatje, yo-yo, um, emotioneel geluksplaatje, ik ga het huisje, tuintje, boompje noemen, wat jij wenst, wat die hoop en die droom is voor jezelf. Hier zit je hier in de beginfase en ik denk dat je gewoon dit einde traject dient continu voor ogen te houden. Desondanks wat er tussen hier gebeurt en het einde. Want het einde ligt klaar. Het wat jij wenst aan te trekken ligt hier klaar. Dat is het advies van de kaarten. Het ligt klaar voor jouw liefste maagd. Oké. Okay. Ik ga de Six of Wands verklaren. Ik ga hier ook nog één opleggen en hier ook. Oké. Okay. Show me that Six of Wands, please. Laat het haar dat Six of Wands. Five of Cups. Nice. Dit is door te geloven in je eigen succes, door je succes die je opgedaan hebt door te strijden, door niet op te geven, door daar blijven in te geloven, ben jij automatisch jouw mindset aan het veranderen. Een mindset die eerder in het verleden eventueel eens wat negatiever kon geweest zijn. Dat kan, we kunnen dit allemaal meemaken. Een Five of Cups is kijken naar het negatieve in plaats van het positieve die aanwezig is in jouw leven. En ik denk daardoor dat er een shift is. Uh, dat jij aan het leren of dat jij toch geleerd hebt hoe jij meer positiever in het leven kan staan en Daardoor dat er ook terug positieve zaken zelfs gewoon algemeen op jouw pad aan het komen zijn nu. Hmm. Het is ook een kaart terug van het verleden loslaten. Hè? Zelfs als deze tien of uh, swords, de ten of swords, dat is um, sorrow, verdriet ook van het verleden, loslaten, zodat ik me kan richten op wat er wel is. Want... Ik hoop dat jullie dit kunnen zien, want dat zijn mijn alleroudste uh, kaartjes en heel kleintjes. Hier heb je drie cups en die drie cups staan voor wat jij niet meer hebt. Maar als je omdraait, dan staan er hier twee bekers. En die twee bekers, dat kan eventueel zelfs een relatie zijn, een nieuwe relatie die voor je klaar staat. Maar algemeen staat dit voor wat je wel hebt in je leven. Er is daar iets die heel moois is in jouw leven. Dus je dient het verleden echt wel los te laten, niet meer kijken enzovoort wat ik al verteld heb. Het is een moving on kaart. Hè? In je kracht komen hè? en je omdraaien een volledig die nieuwe richting ingaan. Ook daarbij jezelf vergeven met betrekking tot het verleden. Hè? Five of Cups, vergeef jezelf ook. Hè? Nobody's perfect. Hè? Accepteer ook um, de weg die je gebracht heeft tot waar jij nu ook bent, eh, liefste maagd. Oké, okay. let's find those two cards. The Ace of Cups, please, and the Page of Pentacles. Clarify the Ace of Cups, please, and the Page of Pentacles. Eight of Swords, oké. Okay. Could you give me one more, please? En nog een acht. Psh. Twee achten. Ja, um, het doel voor jezelf is dus niet meer in die negatieve energie komen. Nou, van het verleden waar je misschien al eens hebt in kunnen hangen. Zoals ik zeg, we kunnen dit allemaal wel meemaken. Hè? Probeer het hoofd recht te houden naar de toekomst ook toe, want er ligt hier heel veel moois voor jou klaar. Nieuwe start, nieuwe richting, nieuwe ideeën, grote beker die opgevuld kan geraken. Hè? Die bekers die daar zijn, die worden terug naar hier gebracht. Hè? En ik heb een eight of swords en een eight of wands. Dus als je het gevoel hebt dat je vast zit eventueel, dan ga ik nu zelf zeggen naar de toekomst, dan ga je communicatie krijgen daaromtrent, dat je helemaal niet vast zit. Uh, deze Eight of Swords is gewoon soms ook uh, iemand die denkt dat ze vast zit in een bepaald traject, maar ze dienen gewoon de blindhoek eens af te doen en te kijken van, ho, ho, ik zit eigenlijk helemaal niet vast. Ik kan gewoon rechtdoor gaan, maar ik dien gewoon een ander pad bijvoorbeeld te kiezen. Dus het toont mij aan dat er duidelijkheid komt in jouw leven, zeker met die Ace of, uh, of Cups. Die beker zal overstromen, die beker zal gevuld worden. Ik denk ook voor sommigen is dit uh, zelfs liefde ook toelaten in jouw leven. En negatieve gedachten loslaten. Is heel duidelijk die boodschappen hier voor jullie. Oké. Okay. En de last card, de Ten of Pentacles. Clarify that ten, please. Thank you. Wauw, kijk. Nog eens een acht. Eight of Cups. Ja, alle, alle uh, disappointments. Wat is dat nu in het Vlaams? Uh, daar kan ik niet opkomen. Teleurstelling. Oeh, 
Alle teleurstellingen van het verleden laat jij los. Alle teleurstellingen, dat is het advies nogmaals, drie achter. Alle teleurstellingen, negatieve gedachten van het verleden, laat die los. Stuur die in de, steek die in een, in een zak, in een doos, in een mand, in een lade. Duw die lade toe en laat die voor waar die zijn. Ik zeg vaak parkeer dit. En dan kunnen we later nog altijd dit volledig wegduwen. Volledig meubel kunnen we buiten duwen als het ware. Want die Ten of Pentacles die ligt klaar voor jouw liefste maagd. Dit is zo wat mijn boodschappen voor jullie voor aankomende week. Ik hoop dat deze boodschappen voor jullie wat resoneren. Mag mij dit zeker weten. Laat weten door de video te liken, door een reactie na te laten, door je eventueel te abonneren. Als je dit nog niet gedaan had, dat apprecieer ik van harte. Dan kan ik blijven deze video's voor jullie delen en voor anderen ook. Ik kan ook altijd op het belletje klikken. Als je dit nog niet gedaan had, dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video van mij. Helemaal voor niets en gratis. Ik wens jullie een fantastisch weekend toe. Ik wens jullie ook een heel mooie week toe en dan hopelijk tot de volgende, het liefste maak.